അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കറുമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്സിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തേത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മക്രോണിയാണ് മക്രോണി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് മക്രോണി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം വെള്ളം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് മക്രോണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം മക്രോണി ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം അപ്പം ഈ മക്രോണിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവ രണ്ടും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മക്രോണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടികളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മക്രോണി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല പോലെ ഞാനിതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്രോണി കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നോക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയും നിങ്ങൾക്ക് കോരി മാറ്റിയേക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓയിലിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഓയിലിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറിവേപ്പില ഒരുപാട് അങ്ങ്
അപ്പം ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് കാണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം മുളക് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഈ ചാറ്റ് മസാല ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാമ്പാറിനകത്തൊക്കെ ഇടുന്ന കായപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പൊടികളില്ല ആ പൊടികൾ നമുക്ക് ഈ മക്രോണിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മക്രോണി കുർക്കുറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറുമുറ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം